Oggi amici parleremo di recessione. Sì, perché altri due giganti del G7 hanno appena affondato il piede nella recessione. Molti economisti avevano previsto nel 2023 che quest'anno svariate economie si sarebbero contratte. E di fatto è proprio quello a cui stiamo assistendo. In questo video parleremo in particolare di quello che sta accadendo in Giappone e Regno Unito. Dunque, cominciamo passando in rassegna il Giappone, tra le cui mura si sta verificando un qualcosa di molto strano. Mentre l'economia arranca, il mercato azionario è alle stelle. L'indice Nikkei, che raggruppa le 225 società più grandi con sede in Giappone, ha raggiunto il massimo degli ultimi 34 anni. Da inizio anno invece è su del 15%. Ma a cos'è dovuta questa anomalia? Tra poco lo vedremo. Comunque le difficoltà del Giappone sono evidenziate anche dal fatto che Berlino ha ufficialmente superato Tokyo e ora è la Germania a detenere il titolo di terza economia al mondo, dietro solo a Stati Uniti e Cina. Nel 2010 l'economia nipponica, fino ad allora seconda solo a quella statunitense, venne superata da quella cinese. Ma con questa nuova retrocessione il Giappone esce definitivamente dal podio, con un PIL stimato a 4.200 miliardi di dollari, contro i 4.400 miliardi della Germania. Il problema del Giappone è che la domanda interna è fragilissima, ragione che ha trascinato il paese in recessione tecnica, in quanto ha registrato una contrazione del PIL per due trimestri consecutivi. La cosa curiosa è che in questo paese è stata utilizzata ogni forma di leva per stimolare la crescita, ma al momento nulla sta funzionando veramente. Pensate che i tassi di interesse sono rimasti invariati da gennaio 2016, anno in cui la banca centrale ha introdotto il tasso di interesse negativo a meno 0.1%. Ciò significa che la banca centrale ha deciso di applicare una penalità agli istituti finanziari che depositano i loro fondi in eccesso presso di essa, al fine di spingerli a prestare di più all'economia reale. Questa è una misura di stimolo monetario che mira a combattere la deflazione e a rilanciare la crescita. Con un tasso di interesse negativo, prendere un prestito di certo non è un problema, e di solito questa misura tende a stimolare i consumi. Il problema, sapete qual è? È che in otto anni tali misure super accomodanti hanno prodotto scarsi risultati. I giapponesi non vogliono proprio spendere. Per farvi capire quanto sia difficile la situazione, situazione attualmente vi basti osservare questo grafico che ci mostra come la spesa delle famiglie giapponesi si è contratta per 10 mesi di fila. L'ultimo dato che abbiamo è quello di dicembre, durante il quale la spesa è scesa del 2.5% rispetto all'anno precedente. Questo è un aspetto negativo anche per l'Occidente, perché indica che il Giappone sta acquistando poco dai mercati internazionali. È più che evidente anche da quest'altro grafico, che ci mostra il cambiamento percentuale del valore delle merci importate dal Giappone rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le importazioni nel paese sono diminuite mese dopo mese per tre trimestri consecutivi. Per esempio dicembre ha visto un calo di quasi il 7%. Ora che la potenza nipponica è affondata nella recessione, la banca centrale è costante a mantenere i tassi bassi. Il punto è che questo crea un altro problema, ovvero indebolisce il potere d'acquisto dello yen. Infatti dal 2016 la moneta giapponese ha perso oltre il 30% del suo valore sul dollaro. Però una cosa strana che sta accadendo allo stesso tempo è che nonostante lo yen sia debole, la domanda estera verso i prodotti giapponesi non ha preso il volo. Infatti qui possiamo notare come l'indicatore PMI, che misura il livello di attività del settore manifatturiero, si stia dimostrando molto debole, infatti ha subito il decimo mese consecutivo di contrazione. Questo dato riflette il calo della produzione, il calo delle esportazioni e il calo dell'occupazione, a causa della debole domanda interna ed estera. Quindi fino adesso abbiamo visto come l'economia giapponese non se la stia passando affatto bene. Però nonostante ciò, il suo mercato azionario è in preda all'euforia. Ma come si spiega tutto questo entusiasmo per le azioni giapponesi? Ciò che in realtà spinge gli investitori a scommettere sul gigante asiatico sono le aspettative di una maggiore spesa pubblica e di una politica monetaria ultra accomodante da parte della banca centrale, che come abbiamo visto prima ha mantenuto il tasso di interesse negativo e ha controllato la curva dei rendimenti dei titoli di Stato. Poiché i titoli di Stato giapponesi non rendono niente, gli investitori stanno cercando opportunità di rendimento più elevato nel mercato azionario. Ma un altro fattore che aiuta sicuramente il Nikkei è anche la debolezza della Cina 
che in assenza di corposi stimoli monetari costringe gli investitori ad approdare su altri lidi. Però a sprofondare recessione tecnica non è solo il Giappone, ma anche il Regno Unito. Purtroppo questa è una pessima notizia per il primo ministro Sunak, che quando entrò in carica promise che l'economia britannica sarebbe rinata sotto la sua guida, ma per il momento le sue promesse sono solo parole buttate al vento. A gennaio 2023 disse che l'economia britannica sarebbe cresciuta durante tutto l'anno, Peccato però che non sia successo. Infatti ha registrato crescita zero nel secondo trimestre, si è contratta nel terzo trimestre ed è crollata dello 0.3% nell'ultimo trimestre dell'anno. Ma quali sono le ragioni che stanno cacciando nei guai il Regno Unito? Se usiamo un'altra misura del PIL, ovvero il PIL pro capite, possiamo notare come i numeri siano ben peggiori del PIL reale. Il PIL pro capite, ragazzi, è una misura economica che indica il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un paese diviso per il numero di abitanti. Nel caso del Regno Unito il PIL reale è sceso dello 0.3% nel Q4, mentre il PIL pro capite è crollato il doppio, ovvero dello 0.6%. In altre parole, le persone stanno diventando sempre più povere e gli standard di vita nel paese si stanno abbassando. Interessante vedere anche come la crescita salariale stia iniziando a scendere abbastanza rapidamente. Infatti dall'8.5% di luglio 2023 è scesa a meno del 6% a dicembre. Pessima notizia in un contesto in cui l'inflazione è ancora molto alta e sta tormentando la vita dei cittadini. Infatti un problema frustrante con cui sono alle prese è proprio l'inflazione, decisamente più appiccicosa della nostra. Fra tutti i paesi del G7, quella del Regno Unito è la più alta e la più persistente. Infatti l'indice dei prezzi al consumo è ancora al 4%, mentre l'inflazione che esclude cibo ed energia ha segnato un più 5.1% a gennaio. Quindi è qui che ci rendiamo conto delle ragioni per cui i cittadini si sentono alle strette e sono costretti a stringere la cinghia sui consumi. La crisi inflazionistica nel paese è tutt'altro che finita, ragione per cui la banca centrale non può permettersi di tagliare i tassi e stimolare nuovamente la crescita. In caso contrario, si rischierebbe di vedere la curva dell'inflazione riprendere a salire piuttosto che scendere. Comunque, adesso a pensarci, un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso, devo dire, è che il Regno Unito, nonostante sia in recessione tecnica, continua a finanziare Kiev con miliardi di dollari. Infatti, il primo ministro Sunak ha annunciato che il suo paese fornirà 2.5 miliardi di sterline di aiuti militari all'Ucraina nel corso di quest'anno, segnando il più grande impegno annuale dall'invasione della Russia. Inoltre, Sunak ha aggiunto che si impegnerà a mandare presto in Ucraina migliaia di droni militari. Non so voi, ma io ho la sensazione che alcuni paesi europei stiano virando sempre di più verso un'economia di guerra, dove si producono più armi per far crescere il PIL. Inoltre, le recenti minacce di Trump, che ha affermato che i paesi Nato che non investono il 2% del PIL in difesa non meritano di essere protetti, è un'altra riprova che la produzione di armi diventerà un aspetto sempre più importante dalla ricchezza prodotta dai paesi europei nei prossimi anni. Insomma ragazzi, ora siamo alle prese con un periodo decisamente particolare, in cui la guerra innescata dalla Russia ha scombussolato l'Occidente, trascinando grandi potenze come il Regno Unito, ma anche la Germania, in recessione. Sicuramente la situazione migliorerà nel prossimo anno con l'allentamento della politica monetaria, ma per il momento tutti si chiedono chi sarà la prossima tessera del domino a cadere. Secondo voi, a chi toccherà il turno? Anche l'Italia rischia di finire nella voragine? Fatemelo sapere qui sotto. Ciao e alla prossima!